大家好，重粉李太又来了。影视剧里女演员的造型千变万化，但最考验人的还得是扮嫩学生装。仔细算下来，挑战过学生装的女明星还真不少。她们有的清纯可人，有的可爱俏皮，还有的一眼万年。今天咱们就一起来看看女明星那些风采各异的学生装吧。浪姐舞台上，王心凌凭借一首《爱你》再度走红。如果你突然打了个喷嚏。那一定就是我在想你。让人惊艳的不仅是她甜美的嗓音，还有那身活力满满的学生装。不过王心凌最早的学生装造型应该是在唐人出品的青春剧《西街少年》里。在这部剧里，她饰演的沈银河是一个堕落少女，也是一个学霸。出场的时候虽然穿着普通的水手服校服，浑身却散发着生人勿近的气息。没关系了。如果你有什么不懂的，就尽管问。同样是在《西街少年》里，刘品言也有学生装造型，精致的五官和干净懵懂的眼神，让他身上的纯真味道更明显。这时候的刘品言才十五岁，因为年龄的优势，让他和这个造型更加适配。神仙姐姐刘亦菲在《致青春二》里也有两套学生造型，一套是制服式的套装，衬衫加马甲。加令结加外套的搭配，英伦范儿十足的同时，也将他的稚气降低了一些。电影里刘亦菲没有什么发型，不加修饰的黑发就已经足够有代入感了。抱着书本走进教学时，让人梦回读书时代。好像也没那么讨厌。不过刘亦菲在这部电影里的高光时刻，还是她穿国产运动校服，坐在花田旁边看书这一幕。剪刀往后收拢的头发又黑又直，几缕垂下来的头发丝因为微风摆动，又添了几分浪漫气息。什么叫做清水出芙蓉？这就是。幸好，不是每个同学都这样。李沁也有过类似的打扮，不过他俩完全是不同的感觉。唐松韵的学生装也很出名，《最好的我们》里，她饰演的耿耿完全就是高中女学生的代表。服造型搭配齐刘海的学生头，整一个就是我们身边女同学的样子嘛。要知道，这个时候谭松韵已经二十六岁了，但是娃娃脸的先天优势让她穿起学生装来依旧很有少女感。徐若瑄在《校林小子》里也是个女学生，黑色饱满的头发，长发飘飘，加上脸上满满的胶原蛋白，可爱又性感。就算是校服套在她的身上，都能被她穿得又美又纯。也难怪当年这部电影一出，徐若瑄就成了一大批人的女神。十二年后，徐若瑄在《云水谣》里饰演少女王碧云，这部电影里也有学生装的造型。和《校林小子》相比，这时候的徐若瑄褪去了婴儿肥，两个垂在耳边的马哈变干净利落，穿上水手服更显得少女的清瘦和纯净，一双泪眼更是看得我见犹怜，绝对是学生装造型的典范。提到学生装造型，张柏芝的柳飘飘必然让不过。在电影《喜剧之王》里，柳飘飘出场就是简单的双马尾水手服的造型，从她出场的第一个回眸开始就惊为天人。紧接着从楼梯上小跑下来，少女的气息简直就要冲破屏幕溢出来。而她趴在窗户上看小视频的表情，更是透露着少女的渴望和雀跃。虽然我们知道他这身装扮其实只是夜总会工作的工作服，但是一点也不妨碍他成为学生装造型的 top 级。当然是真的啦，还是处女呢？正点吗？出演《喜剧之王》时，张柏芝十八岁，正处在颜值巅峰期，随便哪个角度拍都是好看的。纯白色的水手服更让他的这种清纯无辜更为突出。我真的爱你。二零一四年，在综艺《明星到我家里》，张柏芝重现了当年柳飘飘经典的学生装。虽然颜值不负当年，但还是好看的。啊、如果说张柏芝的柳飘飘距离我们比较远，那么近十年在大荧幕上让我们印象深刻的学生装女星，应该就是电影版《何以笙箫默》的杨幂了。
。电影里，他饰演的赵默笙为了给何以琛一个惊喜，在家里换上了水手服、大长腿、小细腰，加上高高扬起的双马尾，这创击力确实不小。看看电影里大家的反应也知道了。虽然出演这部电影的时候杨幂已经快三十岁了，但是整个人的状态保持的非常好。她的学生造型，清纯中带了点魅惑，看起来别有一番风味。在这之前，杨幂主演的系列电影《小时代》里也有过学生装的造型，经典的半扎披发，相比何以笙箫默倒是多了几分青涩和懵懂。有一万岁，朋友有一。同为八五花的刘诗诗，在和郑恺主演的《那年青春我们正好》里也尝试了学生装。他的学生装造型还蛮别致的，过肩的中长发没有简单的披着，而是在左右两边都扎了小辫，增加了俏皮感。清淡的妆容本来就和刘诗诗本人的气质相似，整个人看起来就真的是读书时候会喜欢的那种女生的形象。在《流金岁月》里，刘诗诗也有学生造型，齐腰长发、白衬衫、白裙子，依旧很有青春气息。看来学生造型能够出彩，长相加分是一方面，气质加分又是另外一方面了。同样因为气质取胜呢，还有陈妍希。那些年里扮演的沈佳宜，简单的白色校服套装，干净又舒服。她只要静静的坐在那儿，就会让人相信这就是品学兼优的班花。我不知道爱是什么。作为青春系女神的代表，高圆圆也是学生装造型里的王炸选手。她在王小帅执导的电影《十七岁的单车》里，一身中规中矩的制服式校服，红色领结加了一点活泼和俏皮，简单到几乎没有任何涉及的齐耳短发。站在那里就让人心驰神往。他站在马路中间，用软软的声音说：“我车链子掉了。”又清纯又带了点致命的吸引力，难怪网友说他一笑我记了好多天，他一句话我记了好多年。台湾小清新电影盛行的时候，还有一个人的学生装绝对不可忽视，她就是文艺女神桂纶镁。在《廊下大门》里，桂纶镁的短发非常有灵气，白色圆包领的衬衣更衬得干净透明的脸，纯净无瑕。之后在《不能说声秘密》里，桂纶镁又有学生制服造型，怎么样，想我？想。同样是短发，和更少年气的短发不同，这里的过耳短发更有少女感。电影也挑战过学生装造型，在张杰的歌曲值得更好的 MV 里，他就更像了超青春的学生制服。如果可以，我想去看一眼纯真的你。白衬衫、蓝红色的领结、清淡寡水的长直发，再加上本来就减龄的小圆脸，整个人洋溢着校园气息。什么？他没爱你的资格？配合上 MV 的歌词和剧情，真的就是高中女学生的样子。奈何他倒也是智者。短百褶裙和高腰的设计拉高了比例，谁想不到这个时候赵丽颖已经三十四岁了，完全看不到岁月的痕迹。因为平凡活跃在综艺里 ，Baby 也是有不少学生装造型的，比如在她常驻综艺《跑男》里，就经常有学生装的造型。Baby 本身就少女感十足，搬上这样的造型反而更加分，非常的俏皮。无论是双马尾、半扎头，还是高马尾、全披发 ，baby 都可以很好的驾驭。衣服款式也是囊括了百褶服、制服、水手服和普通宽松校服。其实不仅是在综艺里 ，baby 早期的生日会也有过学生装为主题的。在他自己的生日会上，他就有过水手服的装扮。那时候 baby 才二十出头，真真正正的青春少女。之后还被媒体拍到过穿过水手服给他前夫黄晓明过生日。近些年来，他会在生日会上穿水手服。看来 baby 对这个装扮矮得很。得了吧你，是真心话吗？怎么可能啊？就是。
。没想到吧，在红毯上凭借浓颜大杀四方的迪丽热巴，也有过这么清纯可人的时候。热巴的这套学生装是在综艺上的装扮，双马尾的造型非常讲究，微微嘟嘴的样子不要太可爱哦。尽管五官非常立体，但是高颜值还是给他加了很多分。在你是我的荣耀里，热巴也有校服出场的样子。马尾加刘海就是学生装的标配，主要是她甜甜的笑容很加分。这部剧的滤镜对她也很友好。这之前，他也有过学生装的扮相，寡淡的妆容和高马尾、无刘海的造型虽然更亮，但是缺了几分学生气。白露的学生装造型就比较亮眼啦，她的学生装照片有两种风格，一个是森系清冷的水手服，也是素直黑长发，不加一点修饰；而运动服系列就是完完全全的元气少女，高高扎起的马尾，额前细碎的刘海，弯弯的笑眼和完美的侧颜，这一组好看到没话说。马思纯这套杀伤力很强的学生装写着，真的是每看一次都有一种。被杀到的感觉。这套图里，他两个低马尾又带有运动服性质的学生装，将又沉又欲两个字展现得淋漓尽致。周冬雨在一九年黑马电影《少年的你》里饰演的陈念的学生造型，让人印象很深刻。演这部电影的时候，小黄鸭其实已经不算是学生的年纪。但是放在一群学生里却丝毫不违和。陈都灵的首部电影作品《左耳》里也有让人眼前一亮的学生造型。当时二十二岁的陈都灵几乎可以说是本色出演，张子枫的学生装造型也是本色出演。在和吴磊主演的电影《盛夏未来》里，这俩真正意义上的少年少女组合几乎都是学生装的造型出镜，干净利落的学生头，白色的运动式校服，邻家妹妹的感觉一下就上来了。在《快把我哥带走》里，子枫妹妹还有宽松校服版，无论。是和彭昱畅同框，还是和赵金麦同框，都朝气蓬勃。沈月也算是校园青春国产剧的代言人了。她主演过高分校园剧《是我们单纯的小美好》，还出演了内地版《流星花园》《山菜一绝》，还是剧版《七月与安生》的主演之一。她的学生装造型呢，走的就是标准的可爱甜美路线。你觉得哪位女性的学生装最吸睛呢？欢迎在评论区留言讨论哦。好了，今天的视频呢就分享这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐。资讯哦。